2020 এর বাস্তবতা হচ্ছে নারী নারী নিগ্রহ নারী নিগ্রহ নন এক্সিস্ট্যান্ট মানে এখন আপনি বলবেন যে নন এক্সিস্ট্যান্ট মানে কি দুই এই যে ঘটনা আছে হ্যাঁ ঘটে কিন্তু তার চেয়ে পুরুষ নিগ্রহের ঘটনা আরো বেশি সিস্টেম্যাটিক হয়ে গেছে সিস্টেম্যাটিক নারী নিগ্রহ কিন্তু এখন আর সিস্টেম্যাটিক না আপনি একটা সিস্টেম্যাটিক ভাবে নারী নিগ্রহ করে পার পাবেন না আপনি পার্সোনাল ক্যাপাসিটিতে করবেন সিস্টেম আপনাকে ক্যাক করে ধরবে আর পুরুষ আপনি নির্যাতন এখন সিস্টেম্যাটিক আপনি সিস্টেমকে ব্যবহার করে টুল হিসেবে তাদেরকে নির্যাতন করতে পারবেন এবং তাদের পক্ষে কাউকে পাবেন না নারীবাদের বিরুদ্ধে সবসময় কথা বলি রাইট সো এটার একটা কারণ আছে কারণ হচ্ছে নারীবাদটা তো আসলে ইস্যু না ইস্যু হচ্ছে বাচ্চা যখন এক্সট্রিম হয়ে যায় এবং এটা আসলে আমরা সব যে কোনো এরিয়াতে আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন যে একটা জিনিস শুরু হয় এক জায়গা থেকে তারপর এটা একটা এক্সট্রিম রূপ ধারণ করে সেটা হচ্ছে সেক্টার স্টেজে থাকা যে একটা জিনিসের কাউন্টার রিয়্যাক্ট করা প্রতিবাদ করা অন্যায় সমালোচনা করা কিন্তু কিছু মানুষ সবসময় থাকবে যারা সবসময় এটাকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাবে এক্সট্রিম পর্যায়ে নিয়ে যাবে এবং এটা একটা অ্যাক্টিভিজম বানায় ফেলবো যে কয়েকদিন আগে দেখাইছিলাম মুভিতে একটা বলে যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি এটা এদের জন্য একটা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি কারণ আপনি খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে এদের জন্যে অন্যায় সমালোচনা করা বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করাটা ইস্যু না এরা সব সময় সব অন্যায় সমালোচনা বা প্রতিবাদ করে না লিঙ্গ ভিত্তিক কোনো বৈষম্য যদি হয় পুরুষের প্রতি যদি কোনো লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য হয় এরা এটা নিয়ে কখনো কথা বলবে না শুধু নারীর প্রতি হইলে বলবে তার মানে এটাকে একটা এরা অ্যাক্টিভিজম বানায় ফেলছে এটা তাদের কাছে আর ন্যায় নীতি বা ওই কমিটমেন্টের জায়গা ভ্যালু ভ্যালুজের জায়গাতে না এটা হইতেছে একটা পার্টিকুলার আচরণ করা এটা বা নারী যা হইতেছে সামাজিকভাবে রিসিভিং অ্যান্ডে ছিল দীর্ঘ সময় যে কারণে নারীবাদের ব্যাপারটা সামনে আসছে উইচ ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল উইচ মেক সেন্স কিন্তু ওই যে অ্যাগেন কিছু পাবলিক আছে এটাকে এক্সট্রিমের দিকে নিয়ে যাবে এখন সেই পর্যায়ে আমরা চলে আসছি যে কারণে এখন এটার বিরুদ্ধে কথা বলাটা আবার খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়াইছে এবং সমাজে এখন হচ্ছে একটা পুরুষকে বিপদে ফেলা খুবই সহজ একটা নারীকে বিপদে ফেলা কিন্তু এখন সহজ না আপনি একটা নারীর বিরুদ্ধে কোনো কথা বললে কোনো সমালোচনা করলে কোনো জাস্টিফাইড কোনো কথা বলার আগে আপনাকে দশবার ভাবতে হয় আর একটা পুরুষকে যে যে ইচ্ছা হইলে বিপদে ফেলে দেওয়া যায় এটা শুধু বাংলাদেশ না সারা পৃথিবীতে এই যে মি টু মুভমেন্ট যখন শুরু হয়েছিল মি টু মুভমেন্টটা বিতর্কিত হয়েছিল কেন কারা বিতর্কিত করছিল পুরুষরা করছিল পুরুষরা তো করে নাই নারীরা করছিল এরা কি করছিল মুভমেন্ট শুরু করার পর এটাকে টুল হিসেবে ব্যবহার করে করে কারণ এরা দেখছে যে পুরুষকে বিপদে ফেলার খুব সহজ একটা বাঁধা রাস্তা হয়েছে কোনো নারী তারা অভিযোগ উত্থাপন করা আপনি পাবলিক ভার্সিটি হোক বা সরকারি চাকরি বেলায় কিন্তু আপনার জব যাওয়ার সামান্য কয়েকটা হাতে বাধা রাস্তা আছে এর মধ্যে একটা হইতেছে যদি নারী নিগ্রহ বা নির্যাতনের কোনো অভিযোগ ওঠে যেটাকে ব্যবহার করে অনেক সময় কিন্তু অনেককে ফাঁসানো হয় সো এটা এমন একটা কড়া টুল এটা একবার তুলে দিতে পারলে একটা পুরুষের জীবন শেষ এবং এই কারণে যে মিঠু মুভমেন্টের সময় যেটা হয়েছে মুভমেন্ট শুরু হয়েছে সবাই খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছে আমরাও অ্যাপ্রিসিয়েট করছি অ্যাকসেপ্ট করছি কিছুদিন পর দেখা গেল এরাই টুলটা ব্যবহার করে কিছু নারী হইতেছে মিথ্যা অভিযোগ আনা শুরু করছে এবং মিথ এদের যার বিরুদ্ধে একবার অভিযোগ উঠে আসছে যে আলোচনায় চলে আসছে সে তো তার তো জীবন শেষ এটার পরবর্তী থেকে প্রমাণ হয়েছে না অপ্রমাণ হয়েছে এই খবর কেউ নিতে চায় না ফেসবুকে আসে সবাই লাইক দিয়ে তার অ্যাক্টিভিজম করতে আর ওই যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করতে তো যখন এই ঘটনাগুলো ঘটে তখন কি আপনি কোনো নারীকে দেখেন যে খুব ভোকাল হয়ে এটার বিরুদ্ধে কথা বলতে আমি ফেসবুকে একটা লিখছিলাম এটা যে প্যাটার্নটা আপনি দেখবেন কখনো কোনো নারী কোনো পুরুষের বিরুদ্ধে অন্যায় হলে পুরুষ যখন নিগ্রহের শিকার হয় লিঙ্গ ভিত্তিকভাবে তারা এটা নিয়ে কথা বলে না একটা নারী যখন নিগ্রহের শিকার হয় প্রচুর পুরুষ আছে কথা বলার জন্য এবং প্রচুর পুরুষ আছে স্টান দেখানোর জন্য এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি খুব গ্ল্যামারাস তো নারীর নিয়ে কথা বলাটা গ্ল্যামারাস পুরুষদের এটা নিয়ে কথা বলা এখন আর গ্ল্যামারাস নেই কারণে সো গ্ল্যামার বুঝে কথা বলার বহু লোক পাবেন যে একটা পুরুষ যখন নির্যাতিত হয় না কোনো পুরুষ কথা বলে না কোনো নারী কথা বলে পুরুষরা তাও টুকটাক বলে তো কোনো নারী কখনো ভুলে মুখ ফুটে এরা এটা নিয়ে কথা বলে না একটা না অলমোস্ট জিরো নীল দুই একজন থাকতে পারে চিপা চাপায় এবং তাহলে এদের কাছে তখন এতে হয় কি এতে তো একটা এক্সট্রিম মেন্টালিটি একটা পোলারাইজড মেন্টালিটি গড়ে ওঠে সমাজের মধ্যে একটা পুরুষ যখন দেখতেছে যে পুরুষ যে নারীরা কখনোই হইতেছে পুরুষের প্রতি নিগ্রহের সমালোচনা করে না প্রতিবাদ করে না তারা তাদের ধ্যান ধুনিয়া জীবন নিয়ে আসে শুধুমাত্র কোথাও একটা নারী নিগৃহীত হইলে তখন তারা চিৎকার চাচামেচি করে পুরুষ নিগ্রহ হইতে হইলে হইলে চিৎকার চাচামেচি করে না পুরুষ নারী কর্তৃক অন্যায় শিকার হইলে চিৎকার চাচামেচি করে না আপনি অনলাইনে যারা আমাকে ফলো করেন আমাকে ছাড়া আর কয়জনকে দেখছেন কনসিস্টেন্টলি ভোকাল হইতে যে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ তারপর ফুসলিয়ে ধর্ষণ এই জিনিসগুলোর বিরুদ্ধে কথ
এবং এই সুযোগটা নিয়ে সমাজে এখন পুরুষ নির্যাতনটা সিস্টেম্যাটিক হয়ে গেছে টোটালি আমি এটা প্রথম আলোর একটা রিপোর্ট আমি পড়ে শোনাই যে বাংলাদেশে হচ্ছে নারী নির্যাতন মামলার এইটি পার্সেন্ট একশোটা মামলার মধ্যে আশিটা মামলা মিথ্যা ভুয়া পুরুষকে ফাঁসানোর জন্য আমি একটু পড়ে শোনাই রাইট এটা হইতেছে আদালত থেকে বলছে যে সুপ্রিম কোর্টের লিগাল এইডের কাছে আদালত থেকে হইতেছে নারী নির্যাতন মামলাগুলো সরাই সুপ্রিম কোর্টের লিগাল এইডের কাছে পাঠানোর জন্য সুপারিশ করছে বিচারকরা কেন কারণ তারা দেখছে হিস্ট্রিক্যালি যত কেস আসে তার এইটি পার্সেন্টই হচ্ছে ভুয়া এবং শেষ দিক থেকে একটু পরে রিপোর্টার ওই আইনের নয় চার খ অর্থাৎ ধর্ষণের চেষ্টা এবং দশ ধারার যৌন নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে তাতে বিচারকরা দেখেন যে বর্ণিত ধারাগুলোতে অপর অপরাধের উপাদান অনুপস্থিত পক্ষ মানে বেসিক্যালি পুরুষদেরকে ফাঁসানোর জন্য জমি জংক্রান্তন থেকে শুরু করে নানান ধরনের যখন ইভেন ডিভোর্স হয় তখন তাদেরকে ফাঁসানোর জন্য এই মামলাগুলো দেওয়া হয় এবং বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের সারা পৃথিবীতে নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুললেই কিন্তু জীবন শেষ আপনার বাংলাদেশে নারী নির্যাতন মামলা করলেই ওই যেটা এখানে বলছে যে সহজে ফাঁসানোর জন্য কি বলছে দ্রুত নিষ্পত্তির আশায় সমস্যা চিহ্নিত না করে দ্রুত নিষ্পৃত নিষ্পত্তির আশায় কিংবা প্রতিপক্ষের কারাগারে পাঠানো কিংবা হরণের উদ্দেশ্যে সব মামলা করা হয় দ্রুত নিষ্পত্তি মানে কি নারী নির্যাতন মামলা করলে কিন্তু আপনাকে সম্ভবত চল্লিশ দিন জামিন ছাড়া জেল ধরে নিয়ে যাবে চল্লিশ দিন কোনো জামিন টামিন নাই এবং দ্রুতভাবে নিষ্পত্তি করা হয় সো কাউকে যদি ফাঁসাইতে চান আপনি আপনি খালি নারী নির্যাতন মামলা করে দিবেন মামলাটা ঠেলে জেল নিতে পারলে আদ ইয়ে পর্যন্ত পুলিশ এখন পুলিশকে টাকা দেওয়াও লাগে না টাকা দিলে তো আরও ভালো খুব সহজ রাস্তাটা ফাঁসানোর জন্যে জীবন শেষ না যারা এইগুলোর মধ্য দিয়ে যায় যারা সাফার করে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে যে আপনাদের তথাকথিত মিসু জিনিস হয়ে গড়ে ওঠে আপনারা যারা পণ্ডিত এইগুলো যেগুলো বলি ফেসবুকে সব আবি ইত্যা জীবনী বিয়ে করা নাই এই ধরনের ডিলিংয়ে যায় নাই নারী পুরুষ ধরনের ডিলিংয়ে ফেসবুকে বসে বসে স্টার্টাস দিতেছে না মিনস না তারপর নারী নির্যাতন কীভাবে হয় পুরুষ নির্যাতন ফাটাই ফেলতেছে ঠিক আছে এই অভিজ্ঞতাগুলো যাদের হয় তারা কি জীবনে নারীবাদী না মানে নারী বিবাদী না হয়ে পারবে নারী বিরোধী না হয়ে পারবে এরা দেখতেছে যে নারীবাদীরা যত রকম টুলস আছে সমাজে সব এদেরকে নিষ্পেষণ করার জন্যে মিঠু আন্দোলনে যারা ভিক্টিম হয়েছে এই তথাকথিত নারীবাদের এরা কি জীবনে আর কি জানি বলে আপনাদের মতো লিবারেল হইতে পারবে কিন্তু জীবনও হইতে পারবে না সো এরা এক এক্সট্রিম মিলে সমাজে আর একটা এক্সট্রিম গ্রুপ তৈরি করতেছে এটা শুধুমাত্র যেটা বললাম নারীবাদ না আপনি ইভেন জঙ্গিবাদ থেকে শুরু করে যত বাদ আছে আপনার ওই যে ন্যাশনালিজম এখন আসে না একটা চেতনাবাদ গ্রুপের আবার অ্যান্টি চেতনাবাদ শুরু হয়েছে এখন যারা মূর্তি ভাঙা শুরু করছে আপনি এক্সট্রিম একদিকে যখন এক্সট্রিম আচরণ শুরু করে দেবেন আরেকদিকে এক্সট্রিম আচরণ শুরু হবে নাও এই যে নারীবাদীর এরকম এক্সট্রিম আচরণ শুরু করছে কেন পূর্ববাদীদের কারণে পূর্ববাদীরা একসময় এক্সট্রিম আচরণ করছে তাদের প্রতি তো এক্সট্রিম আচরণের জবাব আপনার এক্সট্রিম আচরণ দিয়ে করতেছেন তো লাভ কী হলো তো এটা সমাধান হলো কোথায় বা ওই যে আস্তিকটা যেরকম উৎপাত করে দেখে গল্লা কেটে ফেলে দিবে করবে সেই করবে এখন নাস্তিকটা আবার এক্সট্রিম ভাষা ব্যবহার করা শুরু করছে রাইট সো সব দিকে হয়েছে এক্সট্রিম আচরণ তো যেই কারণে আপনাদের তো কথা বলতে হবে যে যেটা এক্সট্রিম আচরণ যেটা খারাপ সেটার বিরুদ্ধে কিন্তু না যে গ্ল্যামার খুঁজতে হবে এখন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি দেখাইতে হবে ফেসবুকে এসে কোন সাইডে কথা বলা যাবে কোন সাইডে কথা বলা যাবে না কোন দিকে প্ল্যাটফর্ম পাওয়া যাবে কোন দিকে প্ল্যাটফর্ম পাওয়া যাবে না রাইট রং দিয়ে কোনো হিসাব নাই যে একটা অন্যায় সেটা পুরুষের প্রতি হোক নারীর প্রতি হোক আমি কথা বলবো না পুরুষের প্রতি হলে চুপ করে থাকবো নারীর প্রতি হলে কথা বলবো কেন তাহলে গ্ল্যামার আসবে হবে তাহলে দেখতে আমার খুব কুল দেখাবে সো এটা হয়ে গেছে বাস্তবতা যে কারণে কেউ কথা বলে না দেখে আমি আরও বেশি ডাবল অন্যদের রোলটাও আমাকে প্রে করতে হয় আমি আরও ডাবল রেটে কথা বলতেছি এবং আপনি যখন কেউ কথা বলবেন আপনি একা কথা বলবেন তখন মনে হবে যে নয়েস তখন মনে হবে আমি নয়েস ক্রিয়েট করতেছি রাইট আর এরা যখন একটা ন্যারেটিভ দাঁড় করায় ফেলছে এখন এরা কথা বলা লাগে না সুন্দর করে একটা পোস্ট শেয়ার দিয়ে ক্যাপশানও দেওয়া লাগে না জাস্ট শেয়ার দিলে অনেক কিছু মিন করে সো এ হয়ে গেছে বাস্তবতা আর লাস্ট একটা আলোচনা শেষ করবো এখানে কত রকম নিগ্রহ শিকার হয় পুরুষ সেগুলো তো বইলা শেষ করা সম্ভব না এখনকার সমাজে নারী নিগ্রহ কিন্তু নাই এখন আপনাকে বুঝতে হবে দুই হাজার বিশের বাস্তবতা হচ্ছে নারী নারী নিগ্রহ নারী নিগ্রহ নন এক্সিস্টেন্ট কারণ এখন আপনি বলবেন যে নন এক্সিস্টেন্ট মানে কি দুই এই যে ঘটনা আসে হ্যাঁ ঘটে কিন্তু তার চেয়ে পুরুষ নিগ্রহের ঘটনা আরও বেশি সিস্টেমেটিক হয়ে গেছে সিস্টেমেটিক নারী নিগ্রহ কিন্তু এখন আর সিস্টেমেটিক না আপনি একটা সিস্টেমেটিকভাবে নারী নিগ্রহ করে পার পাবেন না আপনি পার্সোনাল ক্যাপাসিটিতে করবেন সিস্টেম আপনাকে ক্যাক করে ধরবে আর পুরুষ আপনি নির্যাতন এখন সিস্টেমেটিক আপনি সিস্টেমকে ব্যবহার করে টুল হিসেবে তাদেরকে নির্যাতন করতে পারবেন এবং তাদের পক্ষে কাউকে পাবেন না আপনি একটা ছেলে মেয়ে প্রেম করবে প্রেম করার তাদের মধ্যে ব্রেক আপ হইলে আপনি ওই ছেলেরা ফাঁসাই দিতে পারবেন বিয়ের প্রলোভন
এখন হাজবেন্ডের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন মামলা দিবে যৌতুকে নির্যাতন মামলা এসব বলে টলে কেন কারণ এই রাস্তায় ফাঁসানো যাবে তো এখন আপনার তো দরকার নেই এগুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়ে নারী বিরোধী হওয়ার নারীবাদ বিরোধী হওয়ার যারা এক্সট্রিম হয়ে গেছে নারীবাদ বিরোধী হয়ে গেছে তারা বিভিন্নভাবে সাফার করছে বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে আপনার তো সাফার করার দরকার না আপনার এই যে রিপোর্ট দেখালাম এইটি পার্সেন্ট নারী নির্যাতন মামলা মিথ্যা খবর পরে আপনি দেখেন সারা পৃথিবীতে কী হইতেছে খোঁজ খবর নেন আপনি ওদের কথা শোনেন না আপনি আপনি তো দেখেন কি আপনি হইতেছে লাইক পেতে হবে আপনার আসেন আপনি আসেন আপনার লাইকের ধান্দায় আর লাস্টে একটা আলাপ করে শেষ করি যে দেখেন দেখবেন যে এখন সব কিছু খুব নারী নিয়ে খুব কথা বলতে হবে রাইট যে এখনকার কিন্তু ছেলেরা এই রিকোয়ারমেন্ট একসময় আলোচনা হয়তো সমাজ ওপেনলি যে ফর্সা মেয়ে লাগবে সুন্দরী মেয়ে লাগবে বিয়ে করার জন্য এখনও এই রিকোয়ারমেন্ট আছে কিন্তু মনে মনে মুখে বলা যাবে না মুখে বললে অপরাধ হয়ে যাবে এখন কিন্তু মেয়েরা কিন্তু গোপনে লুকাছাপা করে জীবনে বলে না যে তারা লম্বা ছেলে চায় তারা লম্বা ছেলে ছায় লম্বা ছেলে চায় এটা ওপেন একেবারে সব সভ্যতা এই সভ্যতা ওই সভ্যতা বাংলাদেশ সবখানে তারা ওপেনলি বলতে পারে কিন্তু একটা ছেলে তার রিকোয়ারমেন্ট মানে ছেলে মেয়ের রিকোয়ারমেন্টের জায়গা তো আলাদা ছেলেরা চায় রূপ আর মেয়েরা চায় হইতেছে টাকা পয়সা ক্যারিয়ার ভবিষ্যৎ কেমন ক্যারিয়ার কেমন বেসিক্যালি টাকা পয়সা সো হ্যাঁ ফাইন সেটা তাদের জন্য রিকোয়ারমেন্ট এরকম মেয়ের স্টেবিলিটি চায় লাইফে টাকা পয়সা চায় অর্থ প্রতিবুদ্ধি চায় লাইফে সুখ সুখ শান্তি চায় ভালো এটা চায় অথবা লম্বা ছেলে চায় যখন নিজেরা পছন্দ করে তখন লম্বা ছেলেটা খুঁজে বের করে এবং এটা নিয়ে ওপেনলি বলে কিন্তু একটা ছেলে কিন্তু তার চয়েসের কথা তার পছন্দ অপছন্দের কথা একটা মেয়ের ব্যাপার কি সেটা প্রকাশে বলতে পারবে না আরও বলতে পারবে না বললে ডিপ্রেশনে পড়ে যাবে মেয়েরা শেমড হয় কালো মেয়েরা শেমড হয় তো সে আপনারা যে ওপেনলি ফেসবুক অনলাইন অফলাইন সারা এই কালচার সেই কালচার সবখানে ওপেনলি লম্বা ছেলে লম্বা ছেলে রিকোয়ারমেন্ট বলে বেড়ানো তখন একটা ছেলে ইয়ার শেমড হয় না তখন একটা ছেলে ডিপ্রেশনে পড়ে এটা নিয়ে কাউকে কখনো কথা বলতে দেখছেন আমি তো প্রচুর স্ট্যাটাস দিচ্ছি এটা নিয়ে ফেসবুকে আমি ছাড়া কাউকে কথা বলতে দেখছেন তাও ওইখানে একটা লাস্ট একটু দেখা শেষ করি যে এগুলোর যে রিয়েল লাইফ কনসিকুয়েন্স আছে কিন্তু আমরা জানি না কেন আমরা এগুলো নিয়ে কেউ কথা বলে না এই কারণে জানি না শুধু আমি বলি এই কারণে জানেন এবং এই যে এখন বলবো দেখে আবার জানবেন আমি না বললে এখনও জানতে পারতেন না একটা ইয়ে আছে কি বলে সার্জারি আছে একটা সার্জারি করে কী করা হয় পুরুষের লম্বা হওয়ার জন্যে পা হাঁড় কেটে তারপর হাঁড় হইতেছে দুইটা হাঁড় কেটে তারপর হাঁড় দুইটা ফাঁক করে ফাঁক করার পর তারপর সময়ের সাথে সাথে হিলিং হয় জোড়া লাগে তারপর লম্বা হয় কীরকম এবং এটা অনেক খরচ পঞ্চাশ হাজার থেকে মানে প্রায় এক কোটি থেকে দেড় কোটি টাকা খরচ এবং এইটা করতে গেলে প্রচুর পরিমাণ সাফারিংয়ের মধ্য দিয়ে যাইতে হয় যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেকে লাইফ টাইম পুঙ্গু হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে কিন্তু এই সাফ এই সার্জারিটা অনেকেই করে ওয়েস্টে কেন করে কারণ মেয়েরা লম্বা ছেলে পছন্দ করে কোনো স্কুলে কলেজে বা লাইফে চলতে ফিরতে গেলে দেখে যে তারা পাত্তা পায় না মেয়েদের কাছে ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগে ডিপ্রেশনে ভুগে বা অনেকে অনেক কারণে করে মুখে মেজর কারণ যা সার্জন যারা তারা বলছে যে মেজর কারণ তারা হইতেছে সব একটা বড় অংশ এই কারণে আসে যে তারা মেয়েদের তারা নেগলেক্টেড হয় মেয়েরা লম্বা ছেলে পছন্দ করে বিধায় তো প্রসি প্রসিডিউরটি একটু দেখেন না দেখালে তো আমাদের আবার ভিজুয়াল না হইলে হয় না আমি গতকালকে থাম নিলে কেন একটা মেয়ের সেই ন্যাংটা হয়ে বসে আসে অর্ধলঙ্গ হয়ে বসে আসে সেটা যে আমি জানি আমি এটা বলাটা এনাফ না আমি যদি এটা বলি মুখে এটা এনাফ হবে না পাবলিকের জন্য পাবলিকের ভিজুয়াল লাগবে ভিডিও ভাইরাল না হলে তাদের আবার আবেগ আসে না সো তাদেরকে না দেখালে তারা এটা রিয়েলাইজ করবে না না দেখালে তারা এটা বুঝবে না এই কারণে ভালো করে ইচ্ছা মতো থাম নেলে ছাপ মেরে দিছি এখন আবার চুল আসছি একেবারে কেন থাম নেলে নিলাম না দিলে যে আপনাদের বিবেক জাগ্রত হয় ওটা খুব ভালো করে জানিয়ে জন্য দিছি সো এই ভিডিওটা এখন দেখানোর প্রয়োজন ছিল না যে মুখে সার্জারিটা বর্ণনা দিয়ে দিছি ইটস অফ এটা শুভ বি এনাফ ফর ইউ টু রিয়েলাইজ কিন্তু না আপনি আপনারা বুঝবেন না আপনাদের ভিডিও লাগবে সো যে ভিডিও দেখেন The canal is reamed to prepare the canal. The nail is inserted up to the osteotomy site and an osteotome is used to complete the osteotomy. Once this is done, the nail is then passed across the osteotomy and optimally seated. Interlocking screws are then inserted proximally with the use of a jig and then distally. The lens stabilization screws are necessary. দেখলেন অবস্থা সো পুরুষ রিসিভিং এন্ডে আছে নানা প্রক্রিয়ায় যে অ্যাগেন যেটা বললাম এখন সমাজে পুরুষ নির্যাতনটা সিস্টেমেটিক হয়ে গেছে আপনি সভ্যতার সাথে অসভ্যতার পার্থক্যটা কোন জায়গাতে যেটা সবসময় বলি যে অসভ্য দেশে হইতেছে অন্যায় অনিয়মটা সিস্টেমেটিক আর সভ্য দেশে এটা সিস্টেমেটিক না পার্সোনাল ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটিতে মানুষ করে বেড়ায় কিন্তু সিস্টেম দ্বারা অপ্রেস করা করতে পারবেন না আপনি কাউকে আর এখন এই ব্যাপারটা হয়েছে এই জায়গা ভয়াবহ যেটা বিপজ্জনক যেটা ভয়াবহ যেটা নিয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশি কথা
জীবন শেষ হয়ে যাবে মানুষ জন গোপনে করার চেষ্টা করে নারী নির্যাতনটা স্বীকার করতে চান একটা গোপন গোপন ভাব অপরাধ ওইটা পুরুষ নির্যাতনটা তো অপরাধ এটা প্রকাশ্যে সিস্টেম ব্যবহার করে সব টুল ব্যবহার করে সবাইকে আপনার পক্ষে পাবেন ফেসবুকে লাইকার খুঁজে পাবেন শেয়ার দেওয়ার লোক পাবেন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস পেয়ে যাবেন এই কারণে আমি এটা নিয়ে বেশি কথা বলি কারণ এটা এখন সিস্টেম্যাটিক হয়ে গেছে সো ওই যে মানুষ লাইক শেয়ার হিসাব করে কথা বলে আপনি যদি আমাদের মোটিভেশনাল স্পিকার হন লাইক শেয়ার কোন দিকে গেছে সেদিকে ফ্লো চিন্তা করে ফলোয়ার আসবে না গেল সেই সব চিন্তা করে তারপর অপরাধ হইলে কার সাথে অপরাধ হইল সেটা চিন্তা করে জাস্ট ইটস অফ অপরাধ কি না যে একটা অপরাধ সেটা নারীর সাথে উপর না পুরুষের সাথে হইলে ইগনোর করবো নারীর সাথে হইলে ফেটে পড়বো এবং এই যে একদিন আরেকবার এই কথাটা বলে শেষ করি যে কোনো নারীকে কখনো দেখবেন না কোনো পুরুষের সাথে লিঙ্গ ভিত্তিক কোনো বৈষম্য হইলে কোনো অন্যায় হইলে তারা এটা নিয়ে কথা বলে প্রতিবাদ করে তাই খুবই ফেটে পড়া তো দূরের কথা জাস্ট মিয়ার প্রতিবাদটাও আপনি তাদেরকে কখনো করতে দেখবেন না ডাজ ইট হেল্প এগুলো কি দেখতেছে না যারা রিসিভিং এন্ডে থাকতেছে তারা কি আরও মানে বিরূপ বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠতেছেন আরও এক্সট্রিমিস্ট ধ্যান ধারণা নিয়ে নারী বিদেশী হয়ে তো আপনারা নারী বিদ্বেষ কমাই দিকে নারী বিদ্বেষ কমাইতেছেন না বাড়াইতেছেন সো বেসিকালি এখন একটা পোলারাইজড সমাজ পোলারাইজড সমাজ তৈরি হয়েছে যারা মাঝখানে বসে হাততালি দেয় আর এই পোস্ট শেয়ার করে এরা কিন্তু রিসিভিং এন্ডে নাই এরা রিসিভিং আমি যে যে কারণে আমার পার্সোনাল কিছু অভিজ্ঞতা ফেসবুকে দুই একটা লিখছি তাহলে দেখেন যে এদের এসব গার্বেজগুলো মাথায় ঢোকার পর অনেকে অনেক ক্যাপাসিটিতে এগুলো হ্যান্ডেল করা লাগে টিল করা লাগে যাদের করা লাগে না এরা মাঝখানে বসে বসে এরকম হাততালি দেয় খুব সুশীল একদম এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস তখন নিজের পাছায় এসে পড়বে বাড়িটা তখন বুঝতে পারবে